안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 황당한 내기에 대한 인생 문장을 시작합니다. T.S. 엘리어스 씨 황무지 4월은 잔인한 달 죽은 땅에서 라일락을 키워내고 기억과 욕망을 뒤섰고 봄비로 잠든 뿌리를 뒤흔든다. 차라리 겨울에 우리는 따뜻했다. 망각의 눈이 대지를 돕고 마른 부근으로 가냘픈 생명만 유지했으니. 내기의 작가 안톤 체업은 러시아의 가난한 자파상의 아들로 태어났습니다. 모스크바 의과대학을 다니며 잡지나 신문에 단편을 기고하며 생활비를 벌었습니다. 24살에 의사 면허를 받아 의사로 살며 글쓰기도 계속합니다. 직업이 두 개라는 생각에 스스로 자신감과 만족감을 느낍니다. 의학은 나이 안에 이고 문학은 나이 애인이다 라고 했습니다. 이것이 의사 문학과 체업의 정체성이지요 대표작으로는 귀여운 여인 세 자매 등이 있으며 러시아 근대 단편의 거장으로 불리고 있습니다. 오늘 소개할 내기는 최업의 작품 경향에 비춰볼 때 다소 색다른 소재이며 허망한 결말로 유명한 그의 소설이 특징이 잘 나타나 있습니다. 주인공은 많은 독서와 명상을 통하여 삶의 궁극적인 진리를 발견합니다. 한 노은행가가 초청한 파티에서 사형제도와 정신연 중 어느 것이 인간적인 프로그램인가를 토론합니다. 은행가는 사형제도가 좋다고 주장하나 25살의 젊은 변호사는 사형과 정신형 모두 부도덕한 제도로 비판을 하겠지만 하나를 고른다면 정신형을 선택하겠습니다. 인간의 한 번뿐인 생명은 소중함으로 죽지 않고 삶을 유지하는 게 나으니까요. 은행가는 변호사에게 황당한 내기를 제안합니다. 감옥에 5년 동안 살수 있다면 200만 루브를 주겠다고 합니다. 제가 환산해 보니 한화로 약 30억 정도의 어마어마한 돈이었습니다. 변호사는 5년이 아니라 15년간 내 자유를 걸겠습니다 라고 소리칩니다. 내기 조건은 15년 동안 세상과 완전히 차단된 은행가의 바깥에서 밖에 나올 수 없고 사람을 만날 수도 없고 편지나 신문도 받을 수 없습니다. 악기와 책은 허용되며 와인도 마실 수 있습니다. 변호사가 쪽지로 주문하는 것은 조건에 위배되지 않는 것이라면 모두 충족시켜줘야 합니다. 방에 있는 작은 창문이 은행과와 쪽지를 교환할 수 있는 유일한 창구였죠. 초기의 변호사는 외로움과 무료함에 시달렸으나 점점 안정을 찾습니다. 수감생활 첫 해엔 피아노를 연주하며 클래식 음악을 듣거나 글을 쓰기도 하고 먹고 마시는 것을 생활의 전부로 여겼습니다. 여섯 번째 해엔 철학과 의학, 역사에 관심을 보이며 독서에 매진합니다. 그가 학문들에 너무 탐욕스럽게 몰입했기 때문에 은행가는 책을 대주기가 벅찰 정도였습니다. 열 번째 해가 지나자 그는 성경만을 계속 읽다가 감방생활 마지막 두 해의 독서 방향은 지죽박죽이었습니다. 내기가 끝나기 전날 은행가는 15년 전에 내기를 제안한 것을 후회합니다. 내일이면 변호사가 어처구니 없는 승자가 되고 자기는 전 재산인 200만 루브를 잃고 파산할 것이며 쓸쓸한 말년을 보내야 합니다. 고싱 끝에 은행가는 변호사를 죽이기 위해 독방에 들어갑니다. 책상 앞엔 연느 인간과는 다른 한 남자가 꼼짝 않고 앉아 자고 있었습니다. 그것은 살가죽을 입혀놓고 치렁치렁한 곱슬머리와 더부룩한 턱수염을 달아놓은 해골이었습니다. 마흔 살밖에 안 됐다는 사실을 믿을 수 없었습니다. 
비스듬히 숙인 그의 머리맡에 책상 위에 작은 글씨로 무언가 씌어있는 종이 한 장이 눈에 띄었습니다. 불쌍한 영혼. 이 산송장을 들어서 침대에 던져놓고 베개로 가볍게 덮어서 누르면 되는 거야. 천하의 전문가라도 피사의 흔적을 찾아내지는 못할걸? 우선 이 자가 여기다 뭐라고 썼나 읽어볼까? 은행가는 종이를 들었습니다. 내일 12시에 나는 자유를 얻고 사람들과 교류할 권리를 갖는다. 이 방을 떠나 태양을 보기에 앞서 그대들에게 몇 마디 해줄 필요를 느낀다. 순수한 양심을 따라. 나를 바라보는 신 앞에 맹세코 15년 동안 나는 속세의 삶을 면밀하게 연구했다. 또책 속에서 세상의 모든 것을 경험했고 책은 지혜를 주었으나 다른컨대 책 속에서 자유와 생명, 건강, 세상의 모든 행복과 지혜를 나는 경멸한다. 죽음은 그대들을 지상에서 쓸어버릴 것이다. 난 한때 천국을 꿈꾸듯 갈망했으나 이제는 하찮게 보이는 200만 루브를 거부하겠다. 그 권리를 박탈하기 위해 약속한 기한이 다 되기 5시간 전에 여기서 나갈 것이며 스스로 계약을 위반하는 바이다. 은행가는 책상 위에 종이를 내려놓고 이 기인의 머리에 입 맞춘 뒤에 눈물을 떨구며 바깥을 나섰습니다. 극심한 자유감과 혐오를 느꼈습니다. 다음 날 아침 경비원이 파랗게 질린 채로 달려와 남자가 창문을 통해 어디론가 사라졌다고 보고했습니다. 은행가는 바깥으로 가서 그가 탈옥했음을 확인했습니다. 성경의 장훈엔 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 요하시니라. 혼자 살고 있는 할머니와 성공하지 못한 예술가의 공통점은 무엇일까요? 둘다 영감이 없다는 것입니다. 오늘도 웃음 가득한 행복한 날을 보내십시오. 감사합니다.